మనమొక్కలు మన వైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ మొక్క దేవదారు లేదా చంద్రదారు అనేటువంటి పేరుతో పిలువబడేటువంటి ఈ మొక్క చాలా విశిష్టమైనటువంటి ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉంది సాధారణంగా హిమాలయ ప్రాంతాల్లో పెరిగేటువంటి ఈ మొక్క యొక్క ఔషధ గుణాల గురించి ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం సర్వీ జాతి చెందినటువంటి ఆకులు లాంటి ఆకుల్ని కలిగి ఉంది మరి ఇటువంటి మొక్క యొక్క కాయలు చూడ్డానికి అనాసకాయల్లాగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి దీని యొక్క రుచి కనుక మనం చూసినట్లయితే కషాయ అలాగే తిక్త కటు రుచుల్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది వేడి చేసేటువంటి ఔషధ మొక్కల్లో ఈ మొక్క ఒకటి మరి విపాకము కటు విపాకము ఇది ఏ వ్యాధుల్లో బాగా పనిచేసుకుంది వాత కపశామకమైనటువంటి ఈ మొక్క దీపనము అంటే అగ్నిదీప్తిని కలిగిస్తుంది అలాగే శ్రేయలలో కుసుమ వ్యాధుల్ని తగ్గిస్తుంది అంతేకాకుండా చర్మ వ్యాధుల్ని తగ్గిస్తుంది చర్మ వ్యాధుల్లో ముఖ్యంగా కండు అంటే దురదని తగ్గిస్తుంది అలాగే వాతానికి సంబంధించినటువంటి కీళ్ళ వాతము లాంటి వాత రోగాలలోనూ అలాగే శ్వాసకాశలోనూ దీన్ని అద్భుతంగా వాడుకోవచ్చు దీని యొక్క ఔషధ ప్రయోగాల గురించి ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం కీల నొప్పులు ఎవరికైతే వస్తాయో వాళ్ళు ఈ దేవదారు యొక్క తైలం మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఈ తైలాన్ని సమభాగం ఆవు నూనె కలిపి వెచ్చ చేసుకుని మోకాల నొప్పు కానీ నడువు నొప్పు కానీ వచ్చినప్పుడు ఆ పైన గోరు వెచ్చగా ఉండగా రాసుకున్నట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే ఆ మోకాళ్ళకి లేదా నడానికి సంబంధించినటువంటి వాత నొప్పులన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి శ్రేలలో కుసుమ వ్యాధి అంటే తెలుపు పసుపు అలాగే ఎరుపు అనేటువంటి కుసుమ రోగాలు అంటే డిశ్చార్జెస్ ఏర్పడుతుంటాయి వాళ్ళు ఈ మొక్క యొక్క ఆకు కషాయాన్ని గనక రోజు రెగ్యులర్గా తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే ఆ వ్యాధి తగ్గుతుంది చర్మ వ్యాధుల్లో చాలామందికి ఎలర్జీస్ దురదలు అనేటువంటివి ఏర్పడుతుంటాయి మన సంస్కృతంలో దీన్ని కండు అంటాము కండు అంటే దురద అని అర్థం ఈ దురదలు ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళు దేవదారు యొక్క కషాయాన్ని కొద్దిగా పంచదార కలుపుకుని తీసుకున్నట్లయితే శీతపిత్తము అను పేరు కలిగినటువంటి అర్టికేరి అనేటువంటి రోగము అలాగే దద్దుర్లు అలాగే కండు అనేటువంటి వ్యాధులు తగ్గుతాయి మానైనటువంటి వ్రణాలు ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఈ దేవదారు చెట్టు యొక్క ఆకుల్ని కాల్చి మస్ చేసి ఆ తగ్గినటువంటి వ్రణాలు కనుక అప్లై చేసినట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే ఆ వ్రణాలన్నీ కూడా మానిపోతాయి అంతేకాకుండా కొయ్యి కండ అనేటువంటిది ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళకి దగ్గరలో కనుక ఈ మొక్క ఉన్నట్లయితే ఈ బెరడుని తీసుకుని మసి చేసుకుని ఆ బెరడుని కనుక ఎక్కడైతే మనకు కొయ్యి కండలు ఉన్నాయో అంటే ఎక్స్టర్నల్ గ్రోత్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ గ్రోత్ మీద వేసినట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే ఆ కొయ్యి కండ అంతా తినేసి ఆ కొయ్యి కండ మాంతుంది అలాగే దేవదారు యొక్క తైలాన్ని గోరు వెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక్క డ్రాప్ని చెవులు వేసుకున్నట్లయితే చెవి రోగం అనేటువంటిది తగ్గుతుంది ఎవరికైతే జీర్ణశక్తి తక్కువగా ఉంటుందో అటువంటి వాళ్ళు పంచదారి మీద ఒక చుక్క దేవదారు తైలం వేసుకుని రోజు తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని రోజుల్లో వారికి జఠరదీప్తి కలుగుతుందంటే ఆహారము బాగా జీర్ణం అవుతుంది అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఎక్కువ ఆహారాన్ని లోపలికి తీసుకుంటారు దేవదారు అంటే మనకి ఇంటికి సంబంధించినటువంటి కలపల్లో శ్రేష్టమైనటువంటి కలప ఏదైతే ఉందో అదే దేవదారు యొక్క కలప ఈ చెట్టు కలప చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి కలప మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి ఈ మొక్క సాధారణ ప్రాంతాల్లో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ పెరగదు మరి ఇది గనక మన ఏరియాలో కనుక పెరిగితే గనక మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి మొక్క మన పెరట్లో ఉన్నట్లే కాబట్టి ఇటువంటి మొక్కలను అందరూ కూడా సంరక్షణ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి మొక్కను పెంచి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి రోగాల్లో కనుక వాడుకున్నట్లయితే మంచి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది దేవదారు మొక్క యొక్క ఔషధ గుణాల గురించి చూశారు కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక మొక్క గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము చూస్తూనే ఉండండి మన మొక్కలు మన వైద్యం నమస్కారం